Calm your mind with chakra based meditation music. Sare gama karva wellness. Hey, nee enna sonnalo sari. Na Karthik Anjali kitta la kekka maaten. Adhu evlo nalla policy a irundhalum avanga en pecha kekka maatanga da. Vaada pola. Akka, Karthik mama vandita iruka? Hey, nee pesama va. Vasanth, nillu. அந்த பாலிசியோட பிரீமியம் எவ்வளவு மாமா அது வந்து டேய் வசந்த் வா போலாம் இல்லங்க இப்ப எதுக்கு நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது கூப்டா அவனை தடுக்குறீங்க அஞ்சலிக்கு ஒரு நல்லது நடந்தா உங்களுக்கு பிடிக்காதே நீங்க வேணா போங்க வசந்த் நீ சொன்ன டீடைல்ல நான் கேட்டிட்டு தான் இருந்தேன் இந்த பாலிசியில நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கு நானும் அஞ்சலியும் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கறோம்டா கொஞ்சம் வெயிட் பண்றியா அமௌண்ட் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துறேன் இல்ல மாமா ஃபார்ம்ல அஞ்சலி சைன் வேணும் ஓ கௌதம் மாமா கிட்ட ஃபார்ம் வாங்க நைட் உங்க வீட்டுக்கு வருவேன் அப்ப நீங்களே ஃபில் பண்ணிடுங்க ம் சரி ஆ மாமா இதுல ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணு அஞ்சலி கொண்ணு பாருங்க வெரி குட் சின்ன வயசுலயே பொறுப்பா சம்பாதிக்க ஆசை பண்ற ஆல் தி பெஸ்ட் थैங்க்ஸ் மாமா انا கூட இருக்குறவங்க கெட்ட புத்தி உனக்கு வந்தற கூடாது பாத்து ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோ வெளியாரு <laughs> 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 உட்காருங்க <laughs> 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 நிம்மதியா <laughs> அம்மாவ பத்தி தப்பா பேசாதீங்க. அடிங்க வாயிலே குத்திடுவே. நீ அப்பா கிட்ட பிச்சை எடுத்து தின்னாலோ ரோஷம் மட்டும் போல. இனிமே இந்த பக்கம் வர வேல எல்லாம் வெச்சுக்காத. போடா. நான் உன்ன பார்க்க வரல. என் அக்காவ பார்க்க வந்திருக்கேன். எதுக்கு? உங்க அக்காவ பார்த்து காசு கேக்கலாம்னு வந்தியா? ஏண்டா? உங்க அக்காவே இங்க ஒரு தெண்ட சோறு. இதுல நீ வந்தா என் புள்ளையோட நிலைமை என்ன ஆகுறது? பைரவி என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க? வீட்டுக்கு வந்த புள்ள கிட்ட இப்படியா பேசுவ என்ன இருந்தாலும் நம்ம வீட்டு மருமகளோட தம்பி கௌதமுக்கு மச்சான் தானே என்னத்த உங்க புள்ளையே ஒரு டூப்ளிகேட்டு இதுல மச்சா வேறையா போட்டு உடைச்சிருவேன் எல்லாத்தையும் ம் ஜாக்கிரத இத பாருங்க நான் எதுக்காக வந்திருக்கேனா வாய மூடு நீ எதுக்காக வந்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது அன்னைக்கு ரோட்ல நின்னு கௌதம் கிட்ட உனக்கும் உங்க அம்மாக்கும் துணி வாங்கல காலேஜ் பீஸுக்கு பணம் இல்லைன்னு கடைசியில சோத்துக்கு கூட காசு வாங்கல இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நினைச்சிட்டு இருக்கியா வாங்கினது பத்தாம இப்ப இங்கயும் வந்துட்டே நிறுத்துறீங்களா கொஞ்சம் எதுக்கு ஒரு சின்ன பையனா நடுவுல நிக்க வச்சுட்டு அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அசிங்கத்தெல்லாம் அசிங்கப்படுத்தி தான் ஆகணும் இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசுனீங்க நல்லா இருக்காது பாத்துக்கோங்க வசந்த் ஒன்னும் என் கிட்ட காசு பண்ணும் கேட்டு வரல அவன் செய்யற தொழில் விஷயமா வந்திருக்கான் வசந்த் பார்ட் டைமா மாமாவோட இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில வேலை பாக்குறான் அதுக்கு பாலிசி கேட்டு ஆபீஸ்க்கு வந்தான் 
நாங்க தான் நீ நைட்டு வீட்டுக்கு வாடான்னு சொன்னோம் அதான் அவன் வந்திருக்கான் போதுமா பரவாயில்ல வசந்த் சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு நீ பெரிய மனுஷனா வளர்ந்துட்ட ம் வாழ்த்துக்கள் ம் தேங்க்யூ அத்த இது பாருங்க சானு பேருக்கு இலக்கா பேருக்கு எனக்கு எல்லாரும் இன்சூரன்ஸ் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி சைன் பண்ணியாச்சு நீங்க மட்டும் தான் சைன் பண்ணாம இருக்கீங்க சைன் பண்ணுங்க நம்ம வசந்த் ஏதோ புதுசா பிசினஸ் பண்ணனும் முயற்சி பண்றான் அவனை என்கரேஜ் பண்ணனும் இல்ல நமக்கு प्रॉफिट தான அடேங்க அப்பா முதல் தடவையா இலக்கா ஃபேமிலி குடுக்குற பணம் திரும்பி வர போகுது சரி குடு சைன் பண்ற போடமாட்ட <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வசந்த் கிட்ட இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கலான்னு இருக்கேன் ஏற்கனவே நான் ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி வச்சுட்டேன் கையெழுத்து மட்டும் தான் நீங்க போடணும் எதுக்கு மாப்பிள்ள இவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கிட்டு வேற ஆள் யாரும் உங்களுக்கு கிடைக்கலையா யாரா இருந்தா என்ன அத்த நமக்கு இன்சூரன்ஸ்ல என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு தான் பாக்கணும் பிரெக்னென்ட் லேடிக்கு ஸ்பெஷல் பாலிசிஸ் இருக்கான் அதான் உடனே புக் பண்ணிட்டேன் அஞ்சலி வயத்துல இருக்கிற ரெண்டு குழந்தையும் சேஃபா டெலிவரி ஆகுற வரைக்கும் இந்த பாலிசி கவர் ஆகுது ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இந்த கார்த்திக் வேற இல்லாத குழந்தைக்கு பாலிசி போடுறேன்னு சொல்றான் இதுல ஃபியூச்சர் ஆஃபர்னு வேற கட்டு பேத்றானே கார்த்திக் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வேணா கார்த்திக் வாங்க நம்ம மேல போலாம் என்ன நீ இப்படி சொல்ற இங்க பாரு ஃபார்ம் எல்லாம் நான் ஃபில்அப் பண்ணிட்டேன் நான் சைன் பண்ணிட்டேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணா மட்டும் போதும் அப்ப நீங்க சொன்னா கேட்க மாட்டீங்களா ஏய் என்ன கர்ப்பிணிக்காக ஸ்பெஷல் பாலிசி தான சொல்றான் அவ அக்கறைய புரிஞ்சுக்கோ முடிஞ்சது <laughs> நாளைக்கு எல்லாருக்கும் மெடிக்கல் செக்அப் இருக்கு டாக்டர் இங்கேயே வந்து செக்அப் பண்ணுவாங்க மாமா நாளைக்கு டாக்டர் வந்து அஞ்சலியை செக் பண்ணி வயிற்றுல குழந்தை இருக்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க அஞ்சலி எத்தனை நாள் கர்ப்பம்னு டாக்டர் ஃபைல் பண்ணதும் பாலிசி ஆக்டிவேட் ஆயிடும் ஆமா அஞ்சலி செக் பண்ணாதானே எல்லாமே வெளியே வரும் நான் வெளியே நான் ரிப்போர்ட்ட சொன்னேன் அதெல்லாம் ஒன்னும் தேவையில்லை கார்த்திக் 
நம்ம நம்ம டாக்டர் கிட்டே செக் பண்ணிக்கலாம் இல்ல இல்ல இன்சூரன்ஸ்க்குனே தனியா டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க தான் செக் பண்ணி அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க ஏய் यार செக் பண்ணா என்ன உள்ள ரெண்டு குழந்தை இருக்குது தெரிய போகுது நமக்கு என்ன அஞ்சலி சரி வசந்த் நாளை காலையில டாக்டர் வர சொல்லிடு கார்த்திக் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு புரியுது காலையில டாக்டர் 10 மணிக்கு மேல வருவாங்க நீ என்ன சொல்ல வர ஒரு 8 9 மணிக்கு வர சொல்ற அதானே அடி பாவி இதுக்கு தான் நீ உன் தம்பி வச்சு என்ன இன்சூரன்ஸ் போட வச்சியா ஃபார்ம் கொடுத்த அப்ப நான் வந்த வேளை முடிஞ்சது நான் கிளம்பட்டுமா சரி போயிடு வா வர மாமா இந்த வசந்த் थैंक्स பா செக் கோட் தான் இருக்கு வரந்த வர மாமா ஓகே அஞ்சலி போய் நேரத்துக்கு தூங்கு காலையில டாக்டர் வந்து செக் பண்றப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் அதுக்கு தான் கிளம்பு வாமா அஞ்சலி நாளைக்கு நீ வசமா சிக்க போற अंजलि <laughs> சரி வச்சிடுறேன் அஞ்சலி அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தா உங்க அப்பா அஞ்சு வருஷத்துக்கு குடும்ப பட்ஜெட் போடுவாரு அவ்வளவு ஏண்டி உங்க அப்பா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் தானே என்னைக்காவது உனக்கு இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்காரா பாரு மாப்பிள்ள எப்படி போற போக்குல செலவு பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு முதல்ல நகைய கொடுத்தாங்க இப்ப இன்சூரன்ஸ் போடுறாங்க நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சபடி உன் குழந்தைங்க ரெண்டும் பிறக்கும் போதே ராஜா ராணியா பிறக்க போதுரி நாளைக்கு டாக்டர் வந்து செக் பண்ணுவாருன்னு கட்டுப்பில் இருக்கேன் நீ பேசாம போயிடு ஏண்டி செக்அப் பண்ணா என்ன செக்அப் பண்ணா ரெட்ட குழந்தைன்னு தெரிய போகுது செக்அப் வேற ஃப்ரீயா தனடி பண்றாங்க சந்தோஷப்பட்டு கடி நாளைக்கு எப்ப விடியும் எப்ப டாக்டர் வருவாங்கன்னு நானே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட இருக்கேன் எதுக்கு டாக்டர் வாயால நீ கர்ப்பம் சொல்றத நான் கேட்கவே இல்லையே அதா நாளைக்கு டாக்டர் வரும்போது அதை கேட்டு நான் சந்தோஷப்பட போறேன் டாக்டர் வந்து செக் பண்ணா நீ தான் முதல்ல கதிர்வ ஐயோ என் நிலைமைய வெளியே கூட சொல்ல முடியலையே என்ன பண்றது அஞ்சலி என்னடி யோசிச்சுட்டு இருக்க அப்படியே அந்த டாக்டர் கிட்ட எப்ப குழந்தை பிறக்கும்னு கேட்டு சீமந்த எந்த மாசம் வச்சுக்கலான்னு முடிவு பண்ணிடலாம் ஏன்னா உங்க வசதிக்கெல்லாம் பெரிய மண்டபத்துல தானே சீமந்த வைப்பீங்க மண்டபத்தை இப்பவே புக் பண்ணணும்ல ஏண்டி இப்படி கத்துற இத பாருடி அப்புறம் குழந்தை எந்த நேரத்துல பிறக்கும்னு தெரியாது அதனால நாமளே நல்ல நேரம் பார்த்து சிசேரியன் பண்ணி குழந்தை எடுத்துடலாம் மூடுமா நீ எல்லாம் என்ன ஜென்மமோ தெரியல நான் இங்க டென்ஷன்ல இருக்கேன் சீமந்தம் மண்டபம் சிசேரியன் என்னென்ன பேசிட்டு இருக்க உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா ஓடி போயிடு இல்ல சோத்துல விஷம் வச்சு உன்னை கொண்டுடுவேன் அம்மா வரை நான் கர்ப்பமா இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு உலரிட்டு இருக்காங்க ஓஹோ நாளைக்கு நடக்க போற செக்அப்ப நினைச்சு இப்பவே நடுக்க மாடிச்சா எதுக்கு நடுங்குற அதான் டாக்டர் வந்தா உனக்கு ரெட்ட குழந்தையும் பெட்டரா இருக்குன்னு சர்டிபிகேட் கொடுக்க போறாங்கல்ல அப்புறம் என்ன பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு தெரியாத மாதிரி நாடகம் போடுறியா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் கர்ப்பமா இருக்கு நான் இல்லையான்னு 
ட்ரெஸ் பண்றதுக்கு தான் உன் தம்பியை கூட்டிட்டு வந்து எனக்கு இன்சூரன்ஸ் போட வச்சிருக்கேன் அட பரவாயில்லையே கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டியே பின்ன உனக்கு தெரியாதா டாக்டர் வந்து செக் பண்ணா உண்மை எல்லாம் தெரிஞ்சிடும்னு உனக்கு அப்படியே பீதி ஆயிருக்குமே நான் ஏன் பீதி ஆகணும் நான் கர்ப்பமா தான் இருக்கேன் அப்படியா எங்க தள்ளி போய் எத்தனை நாள் ஆகுது கரெக்டா ஒரு கணக்கு சொல்லு பாப்போம் அதையே நான் உனக்கு சொல்லணும் என் வயிற்றுல குழந்தை இருக்கு அது கார்த்திக்கு தெரிஞ்சா போதும் நாளைக்கு நிச்சயமா கார்த்திக்கு தெரியதான் போகுது வயிற்றுக்குள்ள ரெட்ட குழந்தையும் இல்ல ஒத்த குழந்தையும் இல்ல இது வெத்து வயிறுன்னு எனக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே உன் மேல ஒரு சந்தேகம் இருக்கு கோயில் மேட்டர்லயே உன ஸ்கெட்சு போட்டேன் ஆனா கைய கிழிச்சுக்கிட்டு தப்பிச்சுட்ட சாதகமா நினைச்சாலும் நீ எந்த பக்கம் போனாலும் தப்பிக்கவே முடியாது ஏன்னா எல்லா பக்கமும் ஆல்ரெடி கேட்டு போட்டாச்சு நீ கேட்ட போடு இல்ல காம்பவுண்ட் போடு எனக்கு நடி பிரச்சனை மடியில கனம் இருந்தா தானே வழியில பயம் நானும் அதை தாண்டி சொல்றேன் உன் மடியில தான் கனம் இல்லையே ஏன்னா அது வெறும் வயிறு ஏண்டி என்கிட்டயே நீ சீன போடுறல்ல உன்ன சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு தெரியும் டி அடங்கதான் <laughs> நான்தான்ப <laughs> அஞ்சலி இந்த வீட்டு பால்கனியில நின்று நல்ல காத்த வாங்குறது இன்னையோட கடைசி நாள் நல்ல அனுபவிச்சுக்கோ பிடிப்போ நாளைக்கு டாக்டர் டெஸ்ட் பண்ணி நான் கர்ப்பன் சொல்லதான் போறாங்க வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 நீ செக் பண்ணி பாத்தியா கார்த்திக் இதுல அப்படிதான் இருக்கு ஆ இலக்கியா ஏன் டென்ஷனா இருக்க இன்னைக்கு அஞ்சலி கர்ப்பமா இல்லையானு நிரூபிச்சே ஆகணும் அதுக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் டாக்டர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஆ அவர் 9 மணிக்கு வரதாதானே சொன்னா இப்போ 8:30 தான ஆகுது ஐயோ 9 மணின்னு சொன்னா அஞ்சலி அதுக்கு முன்னாடியே இங்க இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணுவா அதான் நைட்டே வசந்துக்கு ஃபோன் பண்ணி டாக்டரை எட்டரை மணிக்கே கூட்டிட்டு வர சொல்லிட்டேன் 
டாக்டர் வந்து அஞ்சலி வரா வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோஸ் தமிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க